George Russell, Daniel Ricardo e a situação da Red Bull com a Aston Martin. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e vamos aqui a algumas notícias interessantes. Começando com George Russell citando no podcast da F1 que não tem nada assinado com a Mercedes, que não vai ter um anúncio em Silverstone e isso é curioso porque vem justamente na semana em que está saindo um monte de jornalista de dentro da Fórmula 1 falando que o acordo já está cravado, inclusive no vídeo de ontem, que vocês até brincaram ali nos comentários, pô, como é que na capa está escrito que é confirmado e ao mesmo tempo que é rumor, né? se está confirmado é uma coisa, se é rumor é outra. É justamente por conta disso, você tem esse rumor rolando pelos jornalistas, mas a notícia de que, ele, que eles dão é que está confirmado. E aí o, o George Russell vem a público dizer que não, tem nada confirmado, não está assinado, e é claro que fica aquela dúvida, né? nós sabemos que a silly season da Fórmula 1 não é muito bem confiável, nós trazemos aqui para vocês, deixamos vocês a par de tudo que está acontecendo na silly season, mas sabemos que nem tudo acontece, ou então aquelas coisas improváveis que acabam acontecendo também. Por exemplo, eu citei no vídeo do Ressaca F1 Express, o exemplo de Sebastian Vettel, que no ano passado foi negado por vários momentos pelo outro mais Affenauer como sendo piloto para 2021 da Racing Point, que agora é Aston Martin, e poucas horas após ele dar uma entrevista negando o Vettel, ele simplesmente anunciou a chegada do Sebastian Vettel. Então nós nunca sabemos o que pode ou o que não pode acontecer. Agora mais recentemente está saindo alguns rumores de que Max Verstappen e Charles Leclerc poderiam fazer uma dupla na Red Bull, Leclerc saindo da Ferrari indo para a Red Bull, eu particularmente não vi nada minimamente uh, baseado em, em algum jornalista ou algo assim para poder trazer para vocês, realmente essa parece que saiu de um lugar qualquer, não é nenhum jornalista, nenhum ex-piloto, ninguém de dentro do paddock, não é nenhum mecânico, nenhuma fonte interna, enfim, não é ninguém que geralmente nós acabamos falando aqui, que tem um contato direto com a Fórmula 1, que acabou colocando na, no ar essa possibilidade do Leclerc ir para Red Bull. Então essas coisas têm que ficar muito claras. George Russell está negando, uma série de pessoas já estão falando que ele está dentro da Mercedes, então o mais provável de acontecer, tanto pela circunstância do contrato do Russell, tudo que a Mercedes sabe que pode acontecer se não renovar com o Russell, se não contratar o Russell, melhor dizendo, logo agora, é que ele está sim assinado. O mais provável é que ele tenha assinado e eles vão esperar um momento aí, quem sabe nas férias, que é quando o Toto Wolff falou que eles parariam para ver a questão dos pilotos, então eles devem dar uma baixada na bola e anunciar nas férias da Fórmula 1 agora em agosto. Lembrando que esse contrato do Russell seria para 2022, não para andar o segundo semestre de 2021, tá? É para deixar isso bem claro, de que é para 2022 o Bottas ficaria até o final da temporada normalmente. Mas qual a sua opinião? Quem tá blefando aí ou quem tá mentindo? São os repórteres ou o George Russell? Fala aí nos comentários e claro, deixa a sua opinião se seria uma boa para Mercedes ou não. Vamos agora então para duas notícias relacionadas a Christian Horner e Red Bull. A primeira é de Christian Horner falando sobre Daniel Ricardo e ele cita uma situação curiosa em que quando ele estava saindo da Renault ligou para o Horner e falou que ele sabia que o Horner ia dizer que ele avisou, mas que era uma decisão que ele precisava fazer naquele momento e Horner ainda disse que Ricardo é um grande piloto e que tem uma amizade com a equipe e que sente uma tristeza ao ver a dificuldade que o piloto australiano está passando, mas que tem certeza que ele irá superar. Então Horner mostra uma solidariedade ao Ricardo, que não vem numa boa fase na McLaren, mas a expectativa que se tem no mundo da Fórmula 1 é de que em algum momento ele engrene em 2021, em algum momento ele pegue a manha desse carro da McLaren. Horner também ainda fala sobre Sérgio Pérez, citando que ele se encaixou muito bem, que está entregando os resultados esperados, e a vitória no Bahrein ano passado mostra a qualidade dele, assim como também a vitória no Azerbaijão esse ano mostra que ele tem entregado e que faz sentido para a Red Bull ter Sérgio Pérez no carro. Então vem um elogio ao mexicano, que tem feito provas aí que a gente pode ver que às vezes oscila, né? tem vezes que ele larga mal, mas vai bem na corrida, tem vezes que às vezes comete um vacilo ou outro, a última corrida ele se envolveu em incidentes que no final das contas, claro, atrapalharam o seu resultado final e atrapalharam a Red Bull por si só né, no campeonato de construtores, onde está brigando com a Mercedes, então o Pérez ele 
tá oscilando, mas eu diria que ele tá entregando melhor do que Gasly e Albon entregaram em suas passagens na Red Bull. E ainda sobre Red Bull, vocês lembram que eu trouxe um vídeo falando que a Aston Martin contratou uma galera da Red Bull, incluindo o futuro diretor técnico da Aston Martin, Dan Fellows. Só que o Dan acabou renovando seu contrato com a Red Bull no final do ano passado e esse contrato vai até 2023. E a Red Bull já afirmou, Christian Horner já afirmou, que eles não vão liberar antes disso. Que eles vão manter o carro ocupado, até porque ele está trabalhando no carro de 2021 da Red Bull e também o carro de 2022. Ou seja, você liberar o cara agora é um tiro no pé, você permitir que ele passe informações cruciais, valiosas, para os seus adversários, no caso para Aston Martin, que fatalmente poderia passar essas informações também para Mercedes, já que tem uma relação muito próxima entre Aston Martin e Mercedes, tanto comercialmente falando com os motores, quanto também ali entre os seus chefes, né? O, o Lawrence Stroll e o Toto Wolff são amigos, grandes amigos, e naturalmente devem ter um vínculo muito próximo. Lembrando que também Aston Martin tem um carro que lembra muito da Mercedes em vários aspectos, principalmente no ano passado, né? Com aquela polêmica da Mercedes Rosa e esse ano também seguiu um conceito parecido com o da Mercedes. Só que o último Asa Final está assim esperançoso de que pode acontecer alguma conversa nesse meio tempo. Ele acredita que nas próximas semanas deve se sentar com o Christian Horner para poder conversar sobre isso, que eles devem chegar a alguma resolução em breve, já que os últimos dias foram bem ocupados para cada um deles, né? uma sequência de corridas e também viagens, etc., mas quando as coisas acalmarem nas férias, eles devem sim bater um papo sobre a situação do futuro diretor técnico da Aston Martin. Para Aston Martin, claro, quanto mais rápido, melhor. Para Red Bull, quanto mais ele ficar lá, se ele cumprir o contrato até 2023, tá ótimo, vai poder utilizar o cara da forma que quiser. E também deve rolar aquela coisa né, de, quando chegar 2023, eles devem começar a tirar as informações dele, devem começar a deixar no escuro, que é para justamente ele não levar coisas confidenciais, coisas valiosas para Aston Martin. São jogadas da Fórmula 1, jogadas que acontecem com uma certa frequência, nós vemos aí com uma certa frequência engenheiros, mecânicos, chefes, diretores, trocando de equipes, e vai continuar sendo assim, e é claro que existe todo um jogo político por trás para que você não permita o seu adversário conseguir bons resultados em cima das informações valiosas que você tem. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? sobre o Daniel Ricardo, a sua recuperação, sobre o Sérgio Pérez e também sobre a situação da Red Bull, tá segurando ao máximo o Dan Fellows para que ele não vá a Aston Martin. Diz aí, deixa o gostei e se inscreva, ativa o sininho para mais informações, debates, curiosidades e também análises dos grandes prêmios, você é bem-vindo a deixar a sua opinião aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!